Hello everyone. So we are back with this Puri Tara Rata session and in this we will discuss about this very important CEAP classification, CEAP classification for varicose veins. So CEAP first of all stands for C for clinical manifestations, E for etiological classification, A for anatomical classification and P for pathophysiological classification. So first of all we will discuss the clinical manifestation and it, the numbers are in uh, are in sequences like this is how the varicose vein progresses so we have c0 that is normal jo hum sab logo ka c0 is no visible or palpable signs of venous disease then we have c1 which is the earliest stage in which there is telangiectasias or reticular veins visible jo dur se hame telangiectasias ya reticular veins dikh jati c2 is varicose veins so varicose veins are clearly visible in c2 stage well c2 are is recurrent varicose veins on ecc broker c3 in c3 we have edema associated with varicose veins okay c4a mein kya hoga ki ab since there is long standing edema pehle kya hoga varicose vein aayi the varicose vein aayengi and long standing stresses hoga in of blood in veins to kya develop hoga edema एडिमा के बाद क्या होगा देर इज पिगमेंटेशन क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग एडिमा में कलर चेंजेस आएंगे स्किन चेंजेस आएंगे सो फोर एज पिगमेंटेशन और एक्सीमा अब लॉन्ग स्टैंडिंग अगर एक्सीमा है तो डर्मिस भी इन्वॉल्व होगी अब डर्मिस इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा लाइफ और डरमेटोस्लेरोसिस और एट्रोफे ब्लैंच जिसको बोलते हैं और थोड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग होगा तो और सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे विच इज नोन एज कोरोना फिलबेक्टेजिया इट इज सी फोर सी अभी तक जितना भी हमने पढ़ा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस सी फोर बी स्टेज बिकॉज ये बहुत बार पूछा जा चुका है अदर इम्पोर्टेंट इज दिस सी टू बिकॉज दे कैन डायरेक्टली आस्क यू की वेरी कोज वेन्स कौन सी स्टेज से विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं ओके नाउ सी फाइव इज अल्ड वीनस अल्सर सी सिक्स इज एक्टिव वीनस अल्सर वेल सी सिक्स आर इज रिकरेंट एक्टिव वीनस अल्सर तो जहां पर भी स्मॉल आर है डेट मीन्स रिकरेंट अदरवाइज वी हैव सी जीरो टू सी सिक्स स्टेजेस सो सीई एपी क्लासिफिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेट इज सी वाले कॉम्पोनेंट ही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से आते हैं ओके नाउ फॉर ई वी हैव एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ई सी मीन्स कंजनाइटल इट इज वेरी सिंपल है ना द लेटर द सब सब लेटर हेयर सिग्निफाइज वॉट दे आर सजेस्टिंग ओके सो ई सी इज कंजनाइटल ई पी इज प्राइमरी ई एस इज सेकेंडरी एंड EN means no venous cause identified. Okay. Now we have anatomical classification. Again, it is very simple because AS means superficial veins, AP means perforating veins are involved, AD means deep veins are involved, and AN means no venous location identified. Now we have this pathological classification, pathophysiological. So PR means reflux or a venous system. Me, O means obstruction or a might be because of DVT. R O means there is both reflex and obstruction, and P N means no venous pathophysiological identity, pathophysiology cause identifiable. Okay. So again, I am saying that this clinical manifestation part is very important, and out of all this, C four B is the most important. Okay, so try to remember this. All the best, guys.